Muito bom dia, é um prazer estar aqui. É, vim distribuindo, vou até pedir, depois passa para o pessoal ali fora também, eu trouxe essa cartilinha que a doutora Carolina Scavacini mostrou ali. Eu sou, estou presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina, daqui de Franca, atualmente. É, pertenço à Rede Maria da Penha, inclusive foi onde eu conheci mais proximamente o doutor Cláudio Scavacini, a doutora Carol, né, sou colaboradora nesta cartilha. Sou vice-presidente da APADA, que vai falar daqui a pouco, através da Isabel, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. Ontem, tivemos, nós do Conselho, tivemos uma reunião com a Comissão da Condição Feminina aqui da Câmara, né? Lurdinha, Alindsay, Ronaldo, Della Mota. E este, esta comissão, ela não se reúne há muito tempo, na verdade, está inativa desde outros governos. Né? Nós mesmos, da pró do próprio Conselho, não sabíamos que havia esta comissão aqui na casa. A nossa reunião, esse encontro foi pedido para justamente pontuar algumas demandas na cidade de Franca que não diz respeito somente às mulheres, mas vou falar das minorias. E quando eu falo de minorias, eu falo de minorias de representatividade, minorias em direitos garantidos, porém, a maioria da população. Vamos pensar que, através da nossa história, né, a história do nosso país, nós temos uma história escravagista, né, de dominação, de colonização. De cada pelo menos dez anos de Brasil, do jeito que a história nos foi contada, pelo menos sete foi de escravização de pessoas e de domínio da força, imposição de força sobre os corpos, sobre as vontades, sobre a liberdade, né? onde se determinou quem teria mais ou menos direitos, e esses são os privilégios. Se essa criança hoje, né, de 10 anos de idade, passou sete anos no porão da sociedade, se essa criança fosse uma mulher negra, uma pessoa negra, ela estaria sem atendimento das violências que sofre. Se fosse uma criança deficiente, não teria quem ouvisse ou quem garantisse um amparo à sua necessidade. Se fosse uma criança LGBT também, provavelmente estaria sendo estuprada. E essas crianças, a gente fala né, como crianças, e a gente fala de miscigenação nesse país maravilhoso que nós vivemos, mas a própria miscigenação, ela foi feita através de violências. Hoje, na cidade de Franca, nós temos o Escutativa, que é um canal para denúncia, para pedido de socorro, basicamente. Né, onde se dá orientação e encaminhamento de vítimas que precisam de ajuda. Mas a própria cidade até então não tinha e não tem um canal direto de denúncia. Nós temos outros canais, como 180, 190 e alguns outros números. E, inclusive, temos uma lei onde deveríamos ter afixado esses cartazes em todos os passos públicos, para que todas as pessoas soubessem onde denunciar e procurar ajuda. E essa lei, ela não está sendo cumprida. Isso foi levado ontem também para a comissão. Nós queremos saber, cadê essas placas, que inclusive são existentes, elas foram existentes há pelo menos seis, sete anos. A gente quer saber se mandaram incinerar, para onde que foi parar, porque não está na cidade. Levei também, trago aqui aos senhores a necessidade de se pensar em acessibilidade. Hoje, uma pessoa com obesidade mórbida, algumas comorbidades e deficiências, 
Quando vão ao OBS, elas não são atendidas. Quando elas são atendidas, pessoas obesas ou cadeirantes ou que não conseguem se locomover, tem que juntar várias pessoas para transportar de onde está para colocar em cima de uma maca. Pessoas deficientes auditivas não têm interlocutores. Ah, agora abriu né, uma vaga, vai ter o um concurso, que bom. Mas o que mais está sendo feito? O que está sendo feito para os deficientes visuais que não conseguem sair das suas casas para ir se consultar ou conseguir qualquer serviço que precisem no sistema público? Então, eu venho hoje para fazer apelo aos nobres vereadores, a todos que estão aqui, que comecem a pensar políticas públicas para essa cidade. Tanto a questão da inclusão, da acessibilidade, do amparo à violência, nós, estamos, nós do Conselho estamos tentando criar um fluxo de atendimento na cidade que não existe. As pessoas que precisam de atendimentos elas são jogadas de repartição para repartição, de instituição para instituição, porque as próprias instituições, muitas vezes, não sabem para onde encaminhar. Nós estamos sendo feitos de bobos. Quem tem informação e muitas vezes não consegue. E quem não tem informação, quem não consegue nem chegar ao mínimo da informação, muitas vezes já desistiram de alcançar, de conseguir os seus direitos. Eu não estou aqui para pedir algo pontual para os senhores. Nós teremos aí, falaremos da APADA, falaremos do quinto distrito, falaremos em nome disso, né, dos, de tantos prédios públicos que estão abandonados nessa cidade, de tantos grupos, até mesmo posso falar em nome do Conselho Municipal de Política Cultural, ao qual fui vice-presidente, e agora, né, depois de mais de um ano, conseguimos fazer uma eleição, e estamos há mais de um mês sem indicação dos representantes do poder público nesse Conselho. Milhões de reais que não chegam à cidade porque não tem políticas públicas sérias também para a cultura, assim como para mulheres, assim como para a LGBTQIAP+, e eu falo como produtora cultural, como educadora, como mulher, como LGBT, essa cidade não tem pensado políticas públicas duradouras, a gente precisa articular os nossos trabalhos. E é em nome das mulheres, das famílias, de todas as crianças, e quando se falam das famílias, senhores, eu falo de todas as famílias, porque ou somos mulheres, ou nascemos de uma mulher, ou temos provavelmente mulheres em casa. E de cada cinco mulheres, pelo menos três já sofreram abuso sexual, importunação ou assédio, pelo menos a partir dos nove, dez anos de idade. Recentemente temos visto matérias, né? tivemos aí agora um caso de uma criança de Santa Catarina que tomou notoriedade, mas que acontece de uma criança que foi estuprada, que engravidou de um estupro, não quis a criança, foi crucificada. Tivemos uma atriz de 19, 20 anos de idade, foi estuprada, engravidou, teve a criança, não se sentiu apta para ser mãe dessa criança, entregou para adoção, foi crucificada. Então, a gente precisa começar a entender o que é ser ser humano e o que é estar no lugar de privilégio de vocês, quanto senhores homens, ou nós, senhoras mulheres, que pelo menos somos brancas e sofremos um pouquinho menos de violência, tanto quanto outras, mas que toda a população está desesperada a ponto de muitas vezes desistir de procurar os próprios direitos. Quando chegam denúncias do Conselho da Condição Feminina, nós tentamos pontualmente e pessoalmente resolver esses problemas, mas não é mais uma questão da gente resolver pontualmente. A gente está falando de uma população inteira. Nós estamos falando atualmente das nossas crianças também. Eu sou professora na rede pública 
e a gente não consegue muitas vezes resolver e ajudar tantas crianças que passam por problemas de violência ou falta de acessibilidade em suas famílias e chegam na escola e não conseguem aprender, não conseguem ter uma perspectiva de vida, porque em casa tem gente que sofre violência, elas mesmas sofrem violências, claro que é a questão também do emprego, mas e o desespero? Porque para muitas dessas famílias não há o que se fazer. E a gente sabe que tem sim o que se fazer, existe dinheiro, existe verba para isso, e a gente gostaria de encarecidamente pedir que os senhores, quando aprovarem as leis, fiscalizem se foi até o final e, principalmente, articulem essas leis que têm sido aprovadas para que políticas públicas sejam montadas. O nosso país é um dos, países, um dos melhores países de melhor proteção à vítima de violência e é um dos países mais violentos contra mulheres, contra LGBTs, contra deficientes e contra crianças. Muito obrigada pela atenção.